హలో హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారని నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ఇవాళ నేను మీకు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ దోశలు చేసి చూపించబోతున్నానండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్వి ఫస్ట్ మనం మసాలా దోశ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన స్టఫింగ్ అనేది రెడీ చేసుకుందాం ముందుగా నేను పొటాటోస్ బాగా మెత్తగా స్మాష్ చేసుకుని బాయిల్ చేసుకుని స్మాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నానండి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఇవన్నీ సన్నగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఒక త్రీ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది అది మీరు తీసుకునే పొటాటో క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకోండి ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఇవి వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఈ దోశలు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఆనియన్స్ ఇలా వేయితే సరిపోతుంది తర్వాత ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో ఉంది కదా అది కూడా ఇంట్లో వేసేసుకోవాలి దీన్ని వేసి కొద్దిగా కలుపుకోవాలి పసుపు సాల్ట్ రెండు వేసి బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది వేసి బాగా కలిపేసుకొని ఇలా పొటాటో స్టఫింగ్ అనేది రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం మసాలా దోసకండి ఇది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దోశలు వేసుకున్నామండి చూడండి దోశ బ్యాటర్ అనేది నేను ఇలా చిక్కగా కలుపుకున్నాను ఫస్ట్ మనం ఆనియన్ దోశ వేసుకుందాము ఆనియన్ దోశకి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము పెట్టుకున్నది ఇది కొంచెం కలర్ వచ్చిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకుంటే ఆనియన్స్ కూడా లైట్గా ఉడుకుతాయండి ఇలా మనం పైన కొద్దిగా అలా అంటూ ఉంటే ఆనియన్స్ అనేది దోశ మీద బాగా సెట్ అవుతాయి రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఆనియన్ దోశ ఆనియన్ దోశ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఘీ కారం దోశ వేసుకుందాము దోశ వేసేసుకొని లైట్గా ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు కారం అండి ఇది దీంట్లో ఎండుమిర్చి ఆనియన్స్ చింతపండు ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఘీ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఘీని కొద్దిగా మెల్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను అదే ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నానండి ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు మెయిల్ చేశారండి ఘీ కారం దోశ మసాలా దోశ చూపించక్క అని అందుకని ట్రై చేశాను నెక్స్ట్ మనం మసాలా దోశ వేసుకున్నాం ముందుగా చూపించాను కదా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకుంది 
ఆ స్టఫింగ్ అండి ఇది ఇలా దోశ పైన వేసేసుకోవాలి ఇదంతా నేను మిడిల్లో మాత్రమే పెడుతున్నానండి ఇది మీకు కావాలంటే ఇదంతా కూడా అప్లై చేసేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఇవి ఈ మసాలా దోశ అనేది ఒక్కడి తింటే కడుపు ఫుల్ అయిపోతుందండి రెడీ అయిపోయింది ఇది కూడా తీసేస్తున్నాను చూడండి హోటల్ స్టైల్లో ఎంత చక్కగా వస్తున్నాయి దోశలు అనేది చూడండి ఇలా చేస్తే లోపల మనం పెట్టిన స్టఫ్ అనేది నీట్గా దోశకి మొత్తం పట్టేస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకొకటి వేసుకుందాం లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ పొడి దోశ వేసుకుందామండి దీనికి కూడా కాస్త కారం అనేది కావాలి ముందు చూపించాను కదా నేను అదే ఇది లైట్గా ఇది ఒక్క స్పూన్ వేసి అప్లై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పొడి వేసుకోవాలి నేను పుట్టినాలు పొడి వేస్తున్నానండి మీరు కారపొడి అయినా వేసుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో నేను ఎండుమిర్చి పుట్నాలు ధనియాలు జీలకర్ర ఎండు కొబ్బరి వెల్లుల్లి ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకొని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ అండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది కూడా మీరు దీని మీద ఘీ కావాలంటే ఘీ వేసుకోండి ఆయిల్ కావాలంటే ఆయిల్ వేసుకోండి లో ఫ్లేమ్లో చేసుకోవాలి ఇది మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ సింబల్ ట్యాప్ చేయండి తర్వాత ఒక త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఆల్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసిన అన్ని వీడియోలు మీకు వచ్చేస్తాయండి ఇంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ దోశలు అనేది రెడీ అయిపోయినాయి చూడండి ఆనియన్ దోశ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను ఆనియన్ దోశ పొడి దోశ మసాలా దోశ కారం దోశ ఇంతేనండి ఈ వ్లాగ్ని ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను టేక్ కేర్ కీప్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్